आज हम बात करने वाले हैं नायिका के बारे में नायिका के बारे में शायद अगर आप लड़की हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बहन है आपने पक्का इसके बारे में सुना होगा नायिका ई कॉमर्स स्टोर है जो कि कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड करता है मतलब पर्सनल के अलावा मतलब क्रीम व्रीम चाहिए हो आपको शैम्पू शैम्पू चाहिए हो लिपस्टिक चाहिए हो इस टाइप की आइटम आपको प्रोवाइड करता है अगर आप फीमेल हो तो आप नीचे कमेंट में बता देना आप नायिका से मंगाते हो या फिर नहीं मंगाते और अगर आप मेल हो तो भी मुझे बता देना आपने कभी नायिका यूज किया या फिर नहीं किया आपको पता होगा कॉस्मेटिक की जो मार्केट है यहां पे बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है जो मैंने अपनी छोटी सी रिसर्च करी है जो मैंने कई लोगों को फोन मिला के पूछा है नॉर्मल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 30 से 70 परसेंट तक का डिस्काउंट मिलता है मतलब आपको कमीशन इतनी ज्यादा मिलती है अब ये हाई एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर डील करते हैं मतलब मैक इस टाइप के जिसकी वैल्यू ही बहुत ज्यादा होती है जिसकी फाउंडेशन क्रीम ही तीन रुपए की आती है तो इसके अंदर आपको शायद कमीशन थोड़ी ज्यादा मिलती होगी बट बेसिक सी कहानी मेरे को हमेशा से बचपन सुनता हुआ रहा हूं कि कॉस्मेटिक के काम के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है और इन्होंने उसको ई कॉमर्स पे लिया है मतलब आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है आपको किसी स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े एक्सक्लूसिव है मैक है सिफोरा है क्लिनिक है ये सारे के सारे नाम तरीके से नहीं बोल रहा तो पंजाबी हूं समझ लेना तो जो भी है ये ब्रांड इनके आप स्टोर के अंदर जाओगे तो आपको लुक से पता लग जाएगा कितना पैसा खर्च करते हैं तो अगर आपको इतना पैसा खर्च करना है आपको अपने स्टाफ के ऊपर पैसा खर्च करना है और उसके बाद भाई लोग जाके वहां पे मेकअप कराते हैं फ्री का कि आओ लिपस्टिक दिखाओ ये करो भाई वो आपकी कॉस्टिंग ही तो है तो आपकी ये सारी कॉस्टिंग बच रही है इसी का सॉल्यूशन ई कॉमर्स के अंदर ये लिया है तो है एक अच्छा बिजनेस मॉडल तो बात करते हैं इनके बारे में इसको शुरू किया था फाल्गुनी नायर ने दो के अंदर ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंकिंग का काम करती थी उसके बाद इन्होंने शुरू किया और तकरीबन पांच साल के बाद इनका ब्रेक इवन आया ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मतलब उससे पहले लॉस के अंदर आ रहे थे एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर इनको हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे मतलब आप मार्केटिंग के ऊपर ऑनलाइन ही एड होती है अगर आप देखोगे नायिका के बारे में अगर आपने कभी भी सुना होगा तो आपने ऑनलाइन एड्स ही देखी होगी टीवी के ऊपर ज्यादा एड नहीं देखी होगी ये स्पॉन्सरशिप देते हैं फेमिना वेमिना टाइप के वहां पर आपने शायद इनके बारे में सुना होगा तो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हजार रुपए तक आती थी जो कि अब घट के दो से तीन सौ रुपए तक आ चुकी है और जो इस इंडस्ट्री का जो कार्ड साइज है ना मतलब लोग कितने रुपए का अमाउंट अंदर डालते हैं वो साढ़े बारह सौ से पंद्रह सौ के बीच में है जो कि यूएस स्टैंडर्ड तक है तो सोच लो कि हमारे देश के अंदर जो हाई एक्सक्लूसिव ऑडियंस है जिनको महंगा मेकअप पसंद है वो नायिका की तरफ स्विच हो रही है उनके पास टाइम नहीं है वो जा नहीं सकते अपनी एक लिपस्टिक लेने के लिए क्योंकि उनके पास टाइम की वैल्यू ज्यादा है वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हाथ के हाथ उनके घर में डिलीवर हो जाता है इनकी एक खासियत ये है बहुत जल्दी डिलीवर करते हैं वो क्यों कर पाते हैं क्योंकि इनका इन्वेंट्री मॉडल है मतलब आपने पहले ही माल लेके अपने गोदाम में रखा हुआ है जब ऑर्डर आएगा अपने गोदाम से माल भेजोगे जिसके चक्कर में आप ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हो डिलीवरी आपके हाथ में रहती है अगर आप इनकी वेबसाइट पर चेक करोगे तो इनका मंथली ट्रैफिक दस मिलियन के आसपास है इतना ट्रैफिक आता है और इनकी कंपनी के जो सीईओ है वो ऐसा कहती है कि भाई 50 परसेंट हमारे रिपीट कस्टमर आते हैं रिपीट कस्टमर का मतलब अब उनकी एक्विजिशन कॉस्ट कम हो चुकी है अब उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना वो अपने आप ही नायिका खोल के नायिका से ले लेंगे बाकी जो कस्टमर आते हैं फिफ्टी उनको एड दिखानी पड़ती है सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ता है एफिलियट जो भी होना पड़ता है आपको पैसा खर्च करना पड़ता है और इनका एक और कहना है जो कि मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूं कि भाई अगर आपको एक अच्छा ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करना है तो आपके पास एक एडवांटेज होनी चाहिए इनके पास एडवांटेज क्या है ये डायरेक्टली ब्रांड से खरीद रहे हैं और खुद डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं जब तक ब्रांड नहीं कहता अगर आप इनकी साइट के ऊपर कोई भी डिस्काउंट देखते हो तो वो ब्रांड कहता है कि आप इतने परसेंट का डिस्काउंट दो कोई गिफ्ट मिलता है तो वो ब्रांड देता है ये खुद नहीं देते तो ये इनकी खुद की एडवांटेज ही हुई ना अब इन्होंने क्या शुरू किया इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्ट लाइन शुरू कर दी हर एक ई कॉमर्स वाला कर रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट सबने इन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट लाइन शुरू कर दी अब आपके पास एक मार्केट बेस था जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स लेना पसंद करता है महंगे प्रोडक्ट लेना शुरू करता है उनको आपने अपने प्रोडक्ट दिखा दिए देखो हमने भी अपनी प्रोडक्ट लाइन शुरू करी है उन्होंने आपके प्रोडक्ट ट्राई किए आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी निकली तो आपने एक नई सेट ऑफ ऑडियंस बना ली अब आपको इन्वेंट्री मॉडल के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना है अब जो कंपनी आपको कमीशन दे रही थी कमीशन नहीं है अब यहां पे सिर्फ आपका प्रॉफिट है अब ये अपने खुद के स्टोर्स खोल
और इनसे अगर पूछा जाए आईपीओ के बारे में क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर ही तो थी तो आईपीओ के बारे में तो सारी नॉलेज थी पर इन्होंने कहा जब तक हमारा प्रॉफिट 200 करोड़ तक नहीं आएगा तब तक हमको आईपीओ लॉन्च नहीं करना और यही अगर इनके रेवेन्यू के बारे में बात करें पिछले साल इनका रेवेन्यू दो करोड़ ही था जो कि अब बढ़ के पांच करोड़ तक हो चुका है तब सोच लो कंपनी ग्रो कर रही है और ब्रेक इवन पहले ही आ गया था मतलब अब सारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया ठीक है अब खर्चे कहां हो रहे हैं सैलरी वैलरी के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर मार्केटिंग के अंदर बस बाकी अब ब्रेक इवन आ चुका है तो अब कंपनी प्रॉफिटेबल जाने शुरू हो जाएगी अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टैट्स के बारे में इनको छह फंडिंग राउंड के अंदर नो इन्वेस्टर से अभी तक सिक्सटी मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और क्या बताऊं बस इतना ही है इनका फाइनेंशियल स्टैट ज्यादा चेक करना हो तो मैं आपको बता चुका हूं करंट बेस पे चेक कर लेना इनके फाइनेंशियल स्टैट्स के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई स्टार्टिंग इनको बहुत दिक्कत आ रही थी ब्रांड को कन्विंस करने के लिए खुद सोच के चलिए ये अपनी साइड के ऊपर मीडिया भी बेच रहे हैं और एक हाई एंड प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं अब दोनों के दोनों साथ में दिखाई दे गए तो एक खराब नहीं होता तो इनको स्टार्टिंग में कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आई फिर बहुत मेहनत के बाद ब्रांड समझे कि ये अलग तरीके से सबको पिच करना चाहते हैं ये एक ऐसा शो बनना चाहते हैं जहां पे हर टाइप की ऑडियंस को हर चीज मिले इनका जो मेरे को लगा इनकी थोड़ी सी पढ़ के इनके बारे में इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या फिर जिससे ज्यादा अच्छा मानती है वो सेफोरा है अब सेफोरा क्या करता है वो सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स को बेचता है ये कहते हैं हम हाई एंड तो बेचेंगे हम लो एंड भी बेचेंगे हम सबको बेचेंगे हम सारी की सारी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है आप नीचे कमेंट में मुझे बताओ आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी कोई दिक्कत है कमेंट में उसे पूछ लेना लाइक शेयर कर देना लाइक शेयर लाइक इज गुड कमेंट में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और जो जो बीच में क्वेश्चन पूछे बाय गुड नाइट शबा खुदाफिस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं